ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఈ రోజులో ఈఎంఐ పెట్టుకుంటే ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు కాకపోతే ఆరోగ్యాన్ని కొనుక్కోలేరు ఒక్కసారి అనారోగ్యం పాలైతే అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ అంటూ చాలా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది అందులో ఈ రోజుల్లో యూట్యూబ్ స్టార్స్ సోషల్ మీడియా సూపర్ హీరోస్ ఏవేమో ఇన్ఫర్మేషను డాక్టర్ల కంటే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుంటారు అవి ట్రై చేయాలో ఎలా ట్రై చేయాలో తెలియక చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడుతుంటుంది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ని పోగొట్టడానికి దేశ హితం కోసం పనిచేసే మన నేషనలిస్ట్ హబ్ ఛానల్లో హెల్త్ స్కానర్ ద్వారా దేశ ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం ఈ ఎపిసోడ్స్ చేయడం జరుగుతోంది హెల్త్ స్కానర్లో నేను డాక్టర్ హరీష్ తేనేటి ఒక డాక్టర్గా సాటి డాక్టర్లు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజలందరికీ కూడా ఒక అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దాకా చేర్చేందుకు ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో హెల్త్ స్కానర్ వీడియోస్లో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా మేము చేసి మీకు ఎలాంటి అనుమానాలు ఉన్నా కూడా మీరు కంపల్సరీగా మెసేజ్ రూపంలో పెట్టండి వాటికి ఆన్సర్స్ తెలియజేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను నేను డాక్టర్ హరీష్ తినేటి ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ సందీప్ ఇరువెంటి ఎంఎస్ ఈఎన్టి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ కన్సల్టెంట్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్ నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ సందీప్ ఇరువెంటి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టి సర్జన్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్ ఛానల్ అండ్ డాక్టర్ హరీష్ గారు ఫర్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ అయితే ఫస్ట్గా ఈ ఐడినాయిడ్స్ అని కానీ టాన్సిల్స్ అని కానీ చాలా భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది సర్జరీ వద్దని చెప్తుంటారు సర్జరీలు చేసుకోవాలని చెప్తుంటారు అసలు ఏంటి అడినాయిడ్స్ అనగాని ఏంటి ఆలోచించాలి ప్రజలకు ఏం తెలిస్తే సరిపోతుంది అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అనేవి రెండు బాడీలో అందరికీ ఉండే ఆర్గన్ అంటే ప్రతి మనిషికి ఉండేది కొత్తగా వచ్చేది ఏమి కాదు అది నోట్లోకి అన్నం వెళ్ళే దారి స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉండేది టాన్సిల్ అంటారు ముక్కుల నుంచి శ్వాస గొంతులోకి వెళ్ళే స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఉండేదాన్ని అడినాయిడ్ అంటారు సో ఇది దీని సమూహాన్ని వాల్ డయర్స్ రింగ్ అంటారు అంటే పైన అడినాయిడ్ ముక్కు వెనకాల భాగంలో ఇక్కడ గొంతు స్టార్టింగ్ అంటే అన్నవాహిక స్టార్ట్ అయ్యే ప్లేస్లో ఉండేదని టాన్సిల్ అంటారు దాని పక్కన చిన్న చిన్న కణాలు ఉంటాయి అవి ట్యూబల్ టాన్సిల్ అని ఒకటి ఇంకోటి కింద నాలిక వెనుక భాగంలో లింగువల్ టాన్సిల్ అని ఇవన్నీ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినవి ఎర్లీ ఏజ్లో దాని యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే మేబీ టీన్ ఏజ్కి వచ్చేపాటికి ఈ అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఇంపార్టెన్స్ బాడీలో కాస్త తగ్గుతుంది ఎందుకు అంటే మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒంట్లో అంటే లోపల అన్నవాహికకు కానీ రెస్పిరేటరీ మ్యూకోజా అంటే శ్వాసకు సంబంధించిన స్కిన్కి కానీ ఆ స్కిన్లోనే మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అంటే అడినాయిడ్స్ లాంటిదే కానీ చాలా మైన్యూట్గా ఉంటుంది అది డెవలప్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి విత్ ఏజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ తగ్గుతూ వస్తుంది అసలు ఎందుకు ఇవి ఉంటాయి ఆ ప్లేస్లో ఉండి వాటి చేసే పని ఏంటి అడినాయిడ్స్ చేసే ముఖ్యమైన పని ఏంటి ఎందుకు పెరుగుతూ ఉంటాయి సో బాడీలో ఏదైనా సమస్య రావాలి అంటే ఒక ఆర్గనిజం ఒక బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఒంట్లోకి వెళ్ళి దానివల్ల బాడీలో ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి అని అంటే లోపలికి వెళ్ళే దారి అయితే ముక్కు ద్వారా వెళ్ళాలి ఆర్ నోటి ద్వారా వెళ్ళాలి అందుకే మనకి సహజంగా నోట్లో నుంచి నోట్ లోపలికి వెళ్ళే దారి ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఒక డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అది టాన్సిల్ ముక్కులో నుంచి గొంతులో అంటే శ్వాసనాళానికి వెళ్ళే కంటే ముందు ఫస్ట్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అది అడినాయిడ్ సో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా అవి బ్యాక్టీరియాని కానీ వైరస్ని కానీ ట్రాప్ చేస్తాయి పట్టుకోగలుగుతాయి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాయి సో ఇలాంటి టాన్సిల్స్ పిల్లల్లో పెరుగుతూ ఉంటాయి చాలా కామన్గా పెరుగుతుంది కొంతమందికి పెద్ద టాన్సిల్స్ ఉన్నా పెద్ద ఐడినాయిడ్స్ ఉన్నా ఏ ఇబ్బంది ఉండదు కొంతమందికి టాన్సిల్స్ ఈ పిల్లల్లో పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయ్యి వాళ్ళకి తొందరగా జలుబు రావడం దగ్గర రావడం చూస్తాం ఇది ఎందుకు అవుతూ ఉంటుంది సో ప్రప్రథమంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే చాలామంది ఫస్ట్ క్లినిక్కి రాగానే డాక్టర్ దగ్గరికి రాగానే సార్ మాకు అడినాయిడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు మాకు టాన్సిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు అని ఒక లూజ్ టర్మ్ వాడేస్తారు అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ అనేవి మన చేతులకు వేళ్ళు ముక్కు మూతి ఎలా ఉందో అలా ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ దానివల్ల మీకు ఏం సమస్య వస్తుంది అప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ చెయ్యాలా వద్దా డిసైడ్ చేసుకోండి అడినాయిడ్ అనేది ముక్కు వెనకాల ఉంది దాని సైజు పెరిగిందా పెరిగి ఇప్పుడు ముక్కు నాళ్ళ ముందర ఎంత ఉందో ముక్కు వెనకాల శ్వాసకోశానికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దాని సైజు ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది సుమారుగా ఒక టెన్ మిల్లీమీటర్ ఒక వన్ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట
సో ఆ బ్లాకేజ్ని బట్టి మనం దాన్ని గ్రేడ్ చేస్తాం గ్రేడ్ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ అని సో ఆ గ్రేడ్స్ని బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తాం దానివల్ల పిల్లలు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు సపోజ్ అడినాయిడ్ సైజ్ పెరిగింది పెరిగి సపోజ్ మనకు మనమే చూసుకుంటే ముక్కు ఇలా మూసుకొని నిమిషంకి మించి ఉండలేం నోటుతో గాలి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం అలాంటిది మీ పిల్లలు ముక్కు వెనకాల కండ మొత్తం మూసుకుపోయి రాత్రి అంతా నోటుతోనే గాలి తీసుకొని ఉంటున్నారంటే వాళ్ళు ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో అది మీది మీకు ఒక నిమిషం ముక్కు మూసుకొని కూర్చుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది సో అది సఫరింగ్ సో ఎంత బ్లాక్ అవుతుంది దానివల్ల ఎంత చైల్డ్ సఫర్ అవుతున్నాడు స్పెషల్లీ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ నెక్స్ట్ ఈ ముక్కు వెనకాల స్పేస్ ఎక్కడైతే అడినాయిడ్ ఉంటుందో కరెక్ట్గా అక్కడే యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది చెవికి సంబంధించిన డ్రైనేజ్ పాత్వే ఆ చెవికి సంబంధించిన వెంటిలేటరీ పాత్వే ఈ అడినాయిడ్ సైజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక ముక్కు శ్వాసనే బ్లాక్ చేయడం కాకుండా ఈ చెవికి సంబంధించిన ట్యూబ్ని కూడా కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది లైక్ బ్లాక్ చేయడం ఆర్ అడినాయిడ్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ని పైకి స్ప్రెడ్ చేయడం దీనివల్ల ఒక శ్వాసకే కాకుండా రిపీటెడ్గా చెవి సమస్యలు కూడా వస్తాయి లైక్ రిపీటెడ్గా చెవి నొప్పి రావడం లైక్ ఏఎస్ఓఎం అంటారు ఆర్ కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా బ్లాక్ వల్ల చెవిలో నెగిటివ్ ప్రెషర్ డెవలప్ అయిపోయి చెవిలో కొంచెం ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వినికిడి తగ్గిపోతుంది నార్మల్గా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డెసిబుల్స్ లోపల ఉండాల్సిన నార్మల్ సౌండ్ రేంజ్ అది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ డెసిబుల్స్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం అడినాయిడ్స్కి ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే అడినాయిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ లైక్ అడినాయిడ్ ఐటిస్ ఇట్ కెన్ బి అక్యూట్ ఆర్ క్రానిక్ అంటే సడన్గా జలుబు వల్ల వచ్చేది అక్యూట్ రిపీటెడ్గా వస్తూ వస్తూ ఉంటే సైజ్ పెరిగిపోయి అలాగే ఉండిపోతుంది అది క్రానిక్ సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం రెండు రకాలుగా ఈ అడినాయిడ్స్ అంటే ముక్కు వెనకాలకు వెళుతుంటే కండ రెండు రకాలుగా పెరగచ్చు ఒకటి వైరస్ అన్నారు రెండు బ్యాక్టీరియాలు అన్నారు ఈ వీటితో పాటుగా ఇంకేదైనా కారణాల ద్వారా ఈ అడినాయిడ్స్ పెరగడం కానీ లేకపోతే వీటి వల్ల ఏమైనా సమస్యలు రావడం కానీ ఉంటాయా లేదా జనరల్ కోల్డ్ వచ్చినట్టు వస్తుంది బ్యాక్టీరియా వచ్చినట్టు వస్తుంది అని అనుకోవాలా సో అడినాయిడ్ ఐటిస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పినట్టు అడినాయిడ్ సైజ్ పెరగడం ఆర్ దానివల్ల సమస్య రావడం అనే దానికి ముఖ్యంగా మూడు రీజన్స్ అండి అలర్జీ ఇన్ఫెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ ఏఐఆర్ అలర్జీ ఇన్ఫెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ అలర్జీస్ సర్వసాధారణంగా దేనికైనా రావచ్చు అంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్ చేంజ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ పొల్యూషన్కి కానీ ఇంట్లో డస్ట్కి కానీ ఆర్ కొన్ని తినే పదార్థాల వల్ల కానీ దేనికైనా అలర్జీ అనేది రావచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు బ్యాక్టీరియల్ కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి అది మనం చూస్తుంటాం ఎస్పెషలీ ఈ వర్షాలు పడి స్టార్ట్ అవ్వంగానే ఆ సడన్గా పీక్ వింటర్స్లో ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ సో రిపీటెడ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ ఆర్ థర్డ్ థింగ్ రిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్ చాలామందికి తెలియదు రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటి జస్ట్ అసిడిటీ ఉంది కడుపులో మంట వచ్చింది అని అనుకుంటారు బట్ మైక్రో రిఫ్లెక్స్ అవుతుంది అంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో రిఫ్లెక్స్ అనేది మనకి జిఏఆర్డి అంటే పొట్ట భాగంలో ఆర్ ఐ మీన్ ఛాతీ భాగంలో నొప్పి రాకంటే ముందు కూడా కాస్త యాసిడ్ అనేది పైకి రిఫ్లెక్స్ అయ్యి గొంతుని కానీ ముక్కు వెనకాల భాగాన్ని కానీ టచ్ చేసి దాని ఇరిటేషన్ వల్ల కూడా అడినాయిడ్ సైజ్ పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్గా చాలా మటుకు ఇక్కడే ఆలోచిస్తుంటారు నాకు కోల్డ్ వచ్చింది రొంప వచ్చింది ఇట్లాగే అనుకుంటారు అసిడిటీ వల్ల కూడా అడినాయిడ్స్ ఇవన్నీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు వీటిని మీకు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఎప్పుడు నిర్ధారణ చేసుకోవాలి లేదు ఇంట్లో చిట్కాలతోనే ఇప్పుడు అంతా యూట్యూబ్ ప్రపంచం అయిపోయి ఏదైనా సరే అందరూ మాకు తెలుసు మాకు తెలుసు అని డాక్టర్ కంటే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుంటారు సో ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి అందులో ఈ రోజులు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే డాక్టర్లు అనగానే మోసం చేసేస్తారు లేకపోతే డాక్టర్ అనగానే అనవసరంగా సర్జరీకి పుష్ చేసేస్తారు అనే ఒక అపోహ ఉంది సో ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ అండి రిగార్డింగ్ అడినాయిడ్స్ అంటే అడినాయిడ్ పరంగా ట్రీట్మెంట్స్కి అంటే ఫస్ట్ అడినాయిడ్ ఉంది లేదు దానివల్ల వస్తుంది అనేది మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు టెస్ట్లు చేసి ఓకే అండి అడినాయిడ్ ఇష్యూ ఉంది లేదు అని చెప్తారు బట్ ఒకవేళ వాళ్ళు మీకు సర్జరీకే చెప్పారు ఆర్ మందులు వాడమని చెప్పారు స్పెషల్గా మందులు అనగానే అడినాయిడ్స్ కోసం స్పెసిఫిక్గా వాడే నేజల్ స్ప్రే అనేది స్టీరాయిడ్
ముక్కు మూసుకుపోయి నోటుతోనే గాలి తీసుకొని ఉంటారు అని ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఒకటి సరే అది జలుబు వచ్చినప్పుడు నాలుగు రోజులు ఉండిపోతుందా ఓకే ఆ నాలుగు రోజులు మందులు వాడతారు తగ్గిపోతుంది అంటే వెయిట్ చేయవచ్చు కానీ అది రిపీటెడ్గా వస్తుంది అంటే రిపీటెడ్గా అక్యూట్ ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ వస్తుంది ఆర్ క్రానిక్ ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ ఆర్ క్రానిక్ ఆడినాయిడ్ ఐటిస్ వల్ల అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అంటే అడినాయిడ్ సైజ్ పెరిగిపోయి ముక్కు మూసుకుపోయి ఇంకా రోజు పడుకున్నప్పుడు నోటుతోనే గాలి తీసుకుంటున్నారు గురక పెడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళలా గురక పెడుతున్నారు ఆ గురక వల్ల నిద్ర సరిగ్గా పట్టక పొజిషన్ చేంజ్ చేసి అంటే ఎల్లకి ఇలా పడుకోలేక సైడ్కి పోర్లడము బోర్లా పడుకోవడము నోరు మూసుకోకుండా నోరు తెరిచి గాలి తీసుకోవడము దానివల్ల నిద్ర సరిగ్గా లేక పొద్దున పూట ఇరిటబిలిటీ అంటారు డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారు చదువు మీద ఫోకస్ చేయలేరు ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండోది రిపీటెడ్గా చెవి సమస్యలు వస్తున్నాయి ఆ చెవి సమస్యలకి కారణం ఏంటనేది చూస్తే అడినాయిడ్ ఇష్యూ లాగా ఉంది సో ఈ రీజన్స్ ఉన్నాయి అని అంటే రెండో ఆలోచన లేకుండా అడినాయిడ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు సో అడినాయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు స్టీరాయిడ్ స్ప్రేనా లేదు అని అంటే సర్జరీయా స్టీరాయిడ్ స్ప్రే ఎప్పుడు ఇందాక గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పాను లైక్ ఎర్లీ గ్రేడ్స్ వన్ టూ వన్కి యూజువల్గా సిమ్టమ్స్ ఉండదు ఎందుకంటే న్యాచురల్గా ఉండేది చాలా కొన్నిసార్లు సైజు పెరిగినప్పుడు గ్రేడ్ వన్లో ఉంటుంది బట్ గ్రేడ్ టూ ఆర్ ఎర్లీ గ్రేడ్ త్రీలో ఉన్నప్పుడు కొద్ది రోజులు స్టీరాయిడ్ స్ప్రే ట్రై చేయొచ్చు దట్ ఈస్ యూజువలీ ఫర్ సిక్స్ వీక్స్ టు త్రీ మంత్స్ నాట్ మోర్ దెన్ సో ఈ స్టీరాయిడ్ వాడడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో స్టీరాయిడ్ అనేది మనం నేజల్ స్ప్రే లాగా వాడుతున్నాం ఓవరాల్ ట్యాబ్లెట్స్ లాగా ఇవ్వట్లేదు అది కూడా మైక్రో డోసెస్ అది మైక్రో గ్రామ్స్లో ఉంటుంది ఈచ్ డోస్ సో అది బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అయ్యే శాతం అంటే మ్యూకోజా నుంచి సర్కులేషన్లోకి అబ్జార్బ్ అయ్యే శాతం చాలా తక్కువ సో బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా మినిమల్ సిక్స్ వీక్స్ కంటిన్యూస్గా డైలీ ఒక వన్స్ వాడినా కూడా బాడీ మీద పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండదు అన్లెస్ మీరు ఏంటి అసలు నాకు సర్జరీయే వద్దు అని ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ప్రాబ్లం వచ్చిన ప్రతిసారి మీరే షాప్కి వెళ్ళి సెల్ఫ్ మెడికేషన్ స్టీరాయిడ్ స్ప్రే కొనుక్కొని వాడుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్లీ దానివల్ల ఇష్యూస్ వస్తాయి బట్ అండర్ సూపర్వైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్ ఈ ఈ ఇయర్కి వచ్చింది ఇంతకుముందు లేదు సో ఈ సీజన్కి ఒకసారి వాడి చూద్దాం ఒక సిక్స్ వీక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ పర్లేదు ఆ వాడండి ఆపేసేయండి బాబు ఆడిన వాడి గ్రేడ్ షింక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాడు సో వీ కెన్ డెఫినెట్లీ వెయిట్ నేను యాజ్ అన్ ఓవరాల్ సర్జన్గా నా దగ్గర చాలామంది వచ్చి సర్జరీ అంటున్నారు టాన్సిల్కి సర్జరీ అంటున్నారు ఎడినాయిడ్కి అవసరమా డాక్టర్ ఈ సర్జరీ అంటే ఎందుకు అంత భయపడాలి అసలు అంత భయపడేది ఏమైనా ఉంటుందా సర్జరీలో యా సో నా వరకు బాబు ఆర్ పాప నెలల తరబడి చెవి సమస్యలు ఆర్ గొంతు సమస్యలు ఆర్ శ్వాస సమస్యలు పడిన దానికంటే సర్జరీతో అసలు బాబు ఆర్ పాపకి ఏమాత్రం నొప్పి తెలియకుండా అయిపోతుంది మేబీ టాన్సిల్ సర్జరీ తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజులు నొప్పి జ్వరం అది సహజం మందుల ద్వారా తగ్గిపోతుంది కానీ ఈ సఫరింగ్కి అంటే అది ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ చేసే సఫరింగ్కి కంపేర్ చేస్తే సర్జరీ అనేది చాలా మినిమల్ అండి హార్డ్లీ వన్ అవర్ సర్జరీ అది అడినాయిడే కావచ్చు అడినాయిడ్తో కలిపి టాన్సిల్ సర్జరీ రెండు కలిపి కావచ్చు సో వన్ అవర్ సర్జరీ వాళ్ళు పూర్తిగా మత్తులోనే చేస్తాం కాబట్టి పిల్లలకు అసలు ఏమాత్రం నొప్పి తెలియదు ఆపరేషన్ అయ్యాక ఓన్లీ అడినాయిడ్ సర్జరీ అనుకోండి నెక్స్ట్ డేకి పిల్లలు నార్మల్ అయిపోతారు టాన్సిల్ సర్జరీ అనుకోండి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ వరకు కాస్త నొప్పి జ్వరం అది ఉంటుంది అది పిల్లలకి పిల్లలకి వేరియేషన్ వల్ల ఒకరికి రెండు రోజులు ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు రెండు రోజులు తక్కువ ఇలాంటి ఎడినాయిడ్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఆ ఎడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ ఉన్న పిల్లలకి సర్జరీ చేయకుండా ప్రొలాంగ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్లో ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా సో మెయిన్గా మనం చూసేది ఫస్ట్ నుంచి ఫోకస్ చేసింది రెండే అండి సైజ్ పెరగడం వల్ల శ్వాసకి ఇబ్బంది అయ్యి కంటిన్యూస్గా మౌత్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు అని అంటే అది నథింగ్ బట్ స్నోరింగ్ ఆర్ స్లీప్ ఏపినియా అంటే నైట్ టైం శ్వాస అందట్లేదు నార్మల్గా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చేతికి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకొని చూసుకున్నారు సాచురేషన్ నైంటీ ఫైవ్ ఉందా నైంటీ ఫైవ్ ఉందా అని నిజంగా మీకు అంత డౌట్ ఉంటే మీ పిల్లలు అంత గురక పెడుతున్నప్పుడు మీరు శాచ్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకొని చూసుకోండి సాచురేషన్ కొన్నిసార్లు ఎయిటీకి సెవెంటీ ఫైవ్కి డిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ సో పర్సిస్టెంట్ మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉంది అంటే దాని ఎఫెక్ట్ లాంగ్ టర్మ్లో లంగ్స్ మీద లంగ్స్ మీద నుంచి హార్ట్ మీద పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి లైక్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ కార్ పల్మనీ అంటారు గుండె మీద పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇయర్
సో స్టెప్ వైజ్ వెళ్తే ఇప్పుడు మనకి బికాస్ ఆఫ్ మీడియా పబ్లిసిటీ కానీ వామ్ వాటర్ సాల్ట్ రిన్స్ చేసేయండి ఏమీ కాదు తగ్గిపోతుంది పింక్ సాల్ట్ వాడండి తర్వాత పసుపు వాడండి ఇట్లాంటివి చెప్తుంటారు సో అవన్నీ నో అని చెప్పలేము ఎస్ అని చెప్పలేము బట్ ఎంతవరకు వాటి స్టాండర్డ్ అండ్ స్టెప్ వైజ్ దీనికి ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేస్తే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఎలా స్టెప్ వైజ్ మేనేజ్ చేయొచ్చు యా సో ఫస్ట్ అండి ఫ్రీక్వెంట్గా చాలామందికి సీజన్ చేంజ్ అవ్వగానే జలుబు ఆర్ దగ్గు గొంతు నొప్పి జ్వరం అనేది సహజం ఎప్పుడైతే పిల్లలకి రిపీటెడ్గా జలుబు వస్తుందో రిపీటెడ్గా గొంతు నొప్పి వస్తుందో సో ఖచ్చితంగా ఒక ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్టేషన్ చేయించుకోండి అప్పుడే ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది దాని గ్రేడ్ ఏంటి ఆర్ దానివల్ల పిల్లలకి వచ్చే సివియారిటీ ఎంత ఉంది రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో నా సజెషన్ ఎప్పుడు అంటే ఒకళ్ళు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకే అర్థమైపోతుంది రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అడినాయిడ్ వల్ల టాన్సిల్ వల్ల ఆర్ దాని సైజు పెరగడం వల్ల శ్వాసకి ఇబ్బంది అవుతుంది ఆర్ మింగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఆర్ దాని సైజు పెరగడం వల్ల చెవి సమస్య వస్తుంది అంటే మీరు రెండో ఆలోచన లేకుండా సర్జరీకి వెళ్ళండి అంటే ఒకసారి వచ్చింది ఈ సీజన్కి మందులు వాడాము స్టిరాయిడ్ స్ప్రేనా లేకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిందంటే యాంటీబయాటిక్ వాడామా ఆ మందులు వాడిన టెన్ డేస్కి సెటిల్ అయిపోయింది మళ్ళీ రాలేదు ఓకే సో వన్స్ ఇన్ వైల్ అంటే మధ్య మధ్యలో వస్తుంది చాలా తక్కువగా అరుదుగా అంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వచ్చింది అంటే వెయిట్ చేయండి బట్ ఒకే సీజన్లో రెండు సార్లు మూడు సార్లు రిపీటెడ్గా రావటము కంటిన్యూస్గా మౌత్ బ్రీతింగ్ చేయడము రిపీటెడ్గా ఒకే సీజన్లో రెండు మూడు సార్లు ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటము అంత ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది అని అంటే నా సలహా గో ఫర్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అది సర్జరీ ద్వారా అవుతుంది దీంతో పాటుగా మీరు అందా కన్నట్టుగా యాంటీబయాటిక్స్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసేసుకుని చాలా ఈ మధ్య పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే బాటిల్ బాటిల్ ఉంటున్నాయి యాంటీబయాటిక్స్ సో ఇది యాంటీబయాటిక్స్ ఎంత వాడచ్చు ఎంత వేసుకోవచ్చు దానికి ఏదైనా లిమిట్ ఉందా లేదా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి తెచ్చేసుకుని వేసేసుకున్నారు అది మంచిదా కాదా సో యూజువల్గా ఇందాక చెప్పినట్టు యాడినాయిడ్ సైజ్ పెరుగుతుంది సమస్యలు వస్తున్నాయి అంటే మూడు కారణాలు అలర్జీ ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ పార్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టు బ్యాక్టీరియల్ వైరల్ అనుకున్నాము దో అన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫస్ట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాగా స్టార్ట్ అయినా వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ యూజువల్గా నార్మల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా స్టార్ట్ అయినాయి వన్ టు టూ డేస్ లోపల సెటిల్ అయిపోతుంది చాలా వరకు మన ఇమ్యూనిటీని బట్టి కొన్నిసార్లు సూపర్ ఆటెడ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అది కంటిన్యూ అవుతుంది సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో స్టార్ట్ అయినా మనం ఇన్వేరియబుల్గా ఖచ్చితంగా బ్యాక్టీ యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఇందాక చెప్పినట్టు సీజన్కి ఒకసారి వచ్చింది ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంది అని అనుకుంటే ఆ సీజన్కి ఒకసారి పర్లేదు ఒక వన్ వీక్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ సరిపోతుంది కానీ అదే సీజన్లో మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు వాడాల్సిన పరిస్థితే ఉంది అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ మెజర్స్కి లాంగ్ టర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైక్ అయితే ప్రివెన్షన్ ఆర్ పర్మనెంట్ క్యూర్ ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్ ఏం చేయగలుగుతాము ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అలర్జీ వస్తుందా దేనికి అలర్జీ వస్తుంది చూసుకోండి దాన్ని అవాయిడ్ చేయగలగండి ట్రై చేయండి లైక్ కొంతమందికి పెరుగు తింటే వచ్చేస్తుంది ఆర్ కొంతమందికి స్వీట్స్ తింటే వస్తుంది కొంతమందికి ఫ్రోజన్ ఐటమ్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ లేక ఫ్రోజన్ చాక్లెట్స్ కానీ అట్లా ఏమైనా తీసుకుంటే వస్తుంది సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే వస్తుంది సో అట్లాంటివి తీసుకుంటే వస్తుంది అంటే అది అవాయిడ్ చేయండి అట్లా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి దానివల్ల వస్తుందని కాదు ఎవరికి దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి అడినాయిడ్ టిష్యూ వల్ల కానీ రిపీటెడ్గా జలుబు కానీ గొంతు సమస్యలు వస్తున్నాయో వాళ్ళు దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అయితే అడినాయిడ్స్ అనగానే మన ఇమ్యూనిటీనో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అన్నాం సో అలాంటి ఇమ్యూనిటీని తీసేస్తే అనే ఒక అపోహ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నాకు న్యాచురల్గా అవి ఉన్నాయి బాడీలో దేవుడిచ్చినవి అవి ఇమ్యూనిటీ మనకు చూపిస్తోంది పెరుగుతోంది అలాంటి లింఫ్ టిష్యూని మనం కట్ చేసి తీసేస్తే తర్వాత ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావా అని చెప్పి సో ఇమ్యూనిటీ పోతుందా అడినాయిడ్స్ తీసేస్తే సో అందుకోసమనే నేను అడినాయిడ్స్ గురించి చెప్పే ఫస్ట్ లైనే నేను అడినాయిడ్స్ అనేది ఒకటే కాదు అది గ్రూప్ లాగా ఉంటుంది అడినాయిడ్స్తో పాటు పక్కన ట్యూబల్ టాన్సిల్ లింగువల్ టాన్సిల్ పాలటైన్ టాన్సిల్ ఇవన్నిటితో పాటు స్కిన్ మొత్తానికి అంటే అన్నవాయికకు కానీ రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాసకోశానికి కానీ స్కిన్కి కూడా మాల్ట్ మాల్ట్ అంటే మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ సో ఇవంతా కలిపి మన బాడీకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది ఒక అడినాయిడ్ ఒక్కటే కాదు సో అడినాయిడ్ని తీసేయడం వల్ల నష్టం అయితే ఏది
దాన్ని ఎన్ఎస్ఓఏ అంటారు అంటే నాన్ సపరేటివ్ ఓటైటిస్ మీడియా అంటారు దానిలో చీము లా చీము కంటే ముందు లెవెల్లో ఉండే ద్రవం లాంటిది చెవిలో పేరుకుపోయి వినికిడి తక్కువ ఉంటుంది సో అట్లాంటి పిల్లలకి అడినాయిడ్ సర్జరీతో పాటు చెవిలో కూడా చిన్న పూస లాంటిది వేస్తారు పూస లాంటిది అంటే చిన్న రంధ్రం చేసి ఆ చీము లాంటి దాన్ని బయటకు తీసేసి చిన్న గ్రోమెట్ అంటారు దాన్ని ఆ ట్యూబ్ వేయడం వల్ల అడినాయిడ్ తీసేసిన తెల్లారే పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోదు మళ్ళీ ఆ స్కిన్ అంటే ఆ యూస్టేషన్ ట్యూబ్ ఇయర్ మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ ఫిజియాలజీ నార్మల్ అవ్వడానికి కనీసం త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ ఆర్ త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ పడుతుంది సో ఆ గ్యాప్లో కూడా మళ్ళీ పేరుకున్న ఫ్లూయిడ్ ఎలిమినేట్ అయిపోవడానికి చిన్న పూస లాంటిది వేస్తాము దాని ద్వారా లోపల పేరుకున్న ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటకు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది రైట్ అయితే నార్మల్గా ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సర్జరీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అందులో అల్లోపతిక్ మెడిసిన్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇదంతా ఏదో మాఫియా జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఇంతకు ముందు మన పూర్వీకులకు లేదు కదా అంతకు ముందు వాళ్ళకి లేదు కదా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుంది ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నది ఒక క్వశ్చన్ సో ఎందుకు ఈ జనరేషన్లో ఎక్కువ చూస్తున్నారా మీరు సో ఎందుకు ఈ జనరేషన్లో వస్తుందంటే ఇంతకుముందు ఇంత పొల్యూషన్ లేదు ఇంతకుముందు ఫుడ్లో ఇంత కంటామినేషన్ లేదు ఇంత ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లేవు ఇంత కలరింగ్ ఏజెంట్స్ లేవు ఆర్ న్యాచురల్గా వచ్చే ఫుడ్ చాలా తగ్గిపోయింది ఖచ్చితంగా అడల్ట్ రేట్ అవుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే పొల్యూషన్కి ఇట్లాంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నామో ఆబ్వియస్లీ బాడీలో అలర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే అలర్జీ టెండెన్సీ ఎక్కువ అవుతుంది రెండోది ఇట్లాంటి ఫుడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్స్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది రిఫ్లెక్స్ అంటే అంతకుముందు కంఫర్టబుల్గా తినేవాళ్ళు కూడా ఈ ఫుడ్స్కి అలవాటు పడిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎస్పెషల్లీ డైజెషన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానీ జిగిఆర్డి అంటే గ్యాస్ట్రో ఇసిపేజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన గొంతు ముక్కుకు సంబంధించిన రిఫ్లెక్స్ అంటే ఎల్పిఆర్ అంటాం ఎల్పిఆర్ అంటే లారింగో ఫెరింజియల్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్స్ సిమ్టమ్స్ ఛాతి వరకే ఉంటాయో దాన్ని జిగిఆర్డి అంటారు ఆ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడైతే గొంతుకి ముక్కు వెనకాల భాగాన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయో దాన్ని లరింగో ఫెరింజియల్ రిఫ్లెక్స్ ఎల్పిఆర్ అంటారు రైట్ సో అంటే మన ప్రేక్షకులకి కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి రిఫ్లెక్స్ అనగానే తేన్పుల్ లాగా నోట్లోకి రావడం ఆ యాసిడ్ పైకి ఎగదనడం దాన్ని రిఫ్లెక్స్ అని మీరు అంటున్నారు సో బిఫోర్ ఎండింగ్ దిస్ అంటే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఒక టాప్ ఫైవ్ థింగ్స్ నేను అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీకు మీ మైండ్లో వచ్చిన టక్ టక్క టక్క చెప్పండి సో దట్ మన లిజినర్స్కి అట్లీస్ట్ ఈ పాట విన్న వాళ్ళకన్నా అర్థమవుతుంది సో అడినాయిడ్స్ ఇవి రాకూడదు అంటే మీరు సజెస్ట్ చేసే బెస్ట్ ఫుడ్ ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ ఫుడ్కి ఫ్రీక్వెంట్గా అలర్జీస్ వస్తున్నాయి ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్గా అది తీసుకోగానే జలుబు వస్తుంది గొంతు నొప్పి వస్తుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి ఆర్ పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది దాని తర్వాత జలుబు వస్తుంది అంటే దానికి కొంచెం దూరంగా ఉండడం బెటర్ ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాల్సిన వన్ గుడ్ హ్యాబిట్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా మీరు అంటే స్పెసిఫికలీ అది హ్యాబిట్ అని నేను చెప్పను బట్ సలైన్ స్ప్రే అని ఇస్తాం సెలైన్ సలైన్ స్ప్రే లైక్ పిల్లలకి పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు పీడియాటిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేది నాజో క్లియర్ నేజల్ డ్రాప్స్ అనేది ఇస్తారు ఐ షుడ్ నాట్ స్పీక్ అబౌట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ బట్ సింప్లిఫైడ్ వైలో చెప్పడానికి అవి సలైన్ నేజల్ డ్రాప్స్ అండి చూడడానికి ఇదేంటి ఉట్టు ఉప్పునీళ్ళే కదా అనుకుంటారు బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ రోల్ అదేంటంటే ఆ స్కిన్ నుంచి అలర్జిక్ టెండెన్సీని తగ్గిస్తుంది అంటే ముక్కులో కానీ ముక్కు వెనకాల ఉండే స్కిన్ వల్ల అప్పుడైతే బయట అలర్జెన్స్కి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని తగ్గిస్తుంది రెండోది టిష్యూని కాస్త శ్రింక్ చేస్తుంది సో దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి సో సలైన్ స్ప్రే వుడ్ బీ అ బెటర్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ వన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ వదిలేయాలి అడినాయిడ్స్ ఉన్నవాళ్ళు టాన్సల్స్ ఉన్నవాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఇది వదిలేయండి అని చెప్పేది ఏమైనా ఉందా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టే అండి మెయిన్గా ఫుడ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా అలర్జెన్స్ ఫలానా దానికి మనకి అలర్జీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాలి ఆ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు మిల్కే అవ్వచ్చు గడ్డ పెరిగే అవ్వచ్చు స్వీట్స్ అవ్వచ్చు ఎనీథింగ్ దేనికి రెస్పాన్స్ వస్తుందో జాగ్రత్తగా గమనించి దేనివల్ల ఫ్రీక్వెంట్గా ఇష్యూస్ అంటే ఫ్లమ్ ఎక్కువ అవ్వడము దాని నుంచి అది తీసుకోగానే కాస్త గొంతులో కానీ ముక్కులో కానీ అనీజీగా వస్తుంది రిపీటెడ్గా అనుకుంటే అవి చూసుకొని కాస్త దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోండి అండ్ పర్టికులర్ ఫుడ్లో కొంతమంది జామకాయలు తినకూడదు అంటారు లేకపోతే ఇట్లాంటి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ సిట్రస్ ఫ్రూట్ గ్రాస్లీ ఇవన్నీ అండి గ్రేప్సే కానీ
టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం కాబ్లేటర్ అనే మెషిన్తో చేస్తున్నాం సర్జరీ దాంతో ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ సర్జరీ అయ్యాక పెయిన్లెస్ అండ్ సర్జరీ అప్పుడు బ్లడ్లెస్గా ఉంటుంది లేజర్ కాబ్లేటర్ కాబ్లేటర్ అనే మెషిన్ లేజర్ అనేది చాలా మంది లూజ్ టర్మ్ ప్రతి దానికి లేజర్ అనే పదం వాడేస్తారు కానీ కాబ్లేటర్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ వాడే ఎనర్జీ ప్లాస్మా ఎనర్జీ సో దానివల్ల అక్కడ హీట్ ఎక్కువ జనరేట్ అవ్వదు టిష్యూ దగ్గర సో పెయిన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది రెండోది చేసేటప్పుడు బ్లడ్ లాస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో రికవరీ చాలా క్విక్గా ఉంటుంది సో నేను చెప్పేది ఇప్పుడు టెక్నాలజికల్గా సర్జరీ పరంగా అడ్వాన్స్ అంటే కాబ్లేటర్ అడినాయిడెక్టమీ ఆర్ కాబ్లేటర్ టాన్సిలెక్టమీ లేటెస్ట్ అండి చాలా బాగుంటుంది రికవరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది టు ఎండ్ ద సెషన్ సందీప్ గారు ఒకవేళ కనుక మీరు ఒక కిడ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు అండ్ వాళ్ళకి అడినాయిడ్ ఉంది అని తెలిస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సజెషన్ మీరు ఇది ఇది చేయండి ఇమీడియట్లీ డూ దిస్ అని ఏదైనా సజెషన్ ఇస్తారా వన్ ఫైనల్ టిప్ మా ఆడియన్స్కి సో ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉందా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి ఆర్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్లో ఉంది ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అని అంటే రెండో ఆలోచన లేకుండా మీకు మరీ అంత అనుమానంగా ఉంటే ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గర ఒపీనియన్ తీసుకొని సర్జరీకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా వితిన్ టూ డేస్ మీరు డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ మీకు కనిపిస్తాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఇండికేటెడ్ సర్జరీ అట్లా అని చెప్పేసి వేరే సమస్య వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసిన వారు కూల్కిని అడిగిన టాన్సిల్ సర్జరీ చేసుకుని తగ్గట్లేదు అనేది కాదు గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ అడినాయిడ్ ఉంది దానివల్ల పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సర్జరీ చేసుకోండి సర్జరీ అయిన గంటలోనే మీకు తెలిసిపోతుంది సర్జరీ అయ్యాక బాబు అనస్తీష్ ఎఫెక్ట్కి మంచి పడుకుంటాడు మీకు అప్పుడే తెలిసిపోతుంది అడినాయిడ్ సర్జరీ అయ్యే ముందు బాబు ఎలా ఉన్నాడు అడినాయిడ్ సర్జరీ అయిపోయాక బాబు ఎలా పడుకుంటున్నాడు అనేది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి డాక్టర్ సందీప్ గారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సో యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను ఈ సిరీస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే నిజాన్ని అందరికీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అయితే ముక్కుకి సంబంధించి నోరుకి సంబంధించి నోటి వెనక భాగానికి సంబంధించిన ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ పిల్లల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఒక స్టేజ్ వచ్చాక లాంగ్ టర్మ్ క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోకుండా మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే సెకండ్ ఒపీనియన్ థర్డ్ ఒపీనియన్ తీసుకుని బట్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ ఎందుకంటే దీనివల్ల క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం మళ్ళీ దానికి యాంటీబయాటికల్ వాడడం ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అండ్ ఇమ్యూన్ స్ప్రేస్ ఆర్ స్టీరాయిడ్ స్ప్రేస్ ఓ లిమిటెడ్ టైం వరకు వాడుకోవచ్చు దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు అండ్ చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మంచి మంచి సర్జికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి వన్ డే టూ డేస్లో రికవర్ అయిపోతారు అండ్ ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు